Em descumprimento à ordem judicial emitida no último dia 10 deste mês, cerca de 30 pessoas invadiram novamente as terras da Fazenda Vígolo, nos fundos do bairro São Domingos, que já haviam sido reintegradas há cerca de duas semanas. As famílias começaram a invasão na noite de sexta-feira, quando vários barracos foram construídos. À noite, a, 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 a hora na, que nós íamos entrar, à noite de sexta-feira. E sobre, da e, e sobre invasão, o que, que vocês pretendem fazer? Nós constru, fazemos construir de novo, porque se, n, n, nós não temos casa para morar, nós não temos nada. O nosso objetivo é que eles destruíram uma vez, vamos ver se nós ganhamos, ele destrói de novo. O proprietário da fazenda contratou uma empresa que fazia a limpeza da área. Várias máquinas estavam no local. Paulo Eblan, dono da empresa, disse que estava sendo ameaçado pelos invasores, que, segundo ele, até ateariam fogo nas máquinas. Ameaça tá, de, de botar fogo no, no equipamento e aí nem pegou, ficamos na guarda a noite inteira para esperar amanhecer o dia, para nem poder tirar o maquinário. Entendeu? Certo. Aí agora está retirando... Está retirando o maquinário. Deixando tem... a área livre. Deixar a área livre, não tem nada a ver com briga de ninguém, né? então estou tirando o maquinário para fora. Para a nova reintegração de posse da área invadida, foram reunidos policiais militares de Sorriso e de Sinop, além da tropa de choque da Força Tática. O major Jorge Almeida chegou a conversar com os invasores antes da intervenção policial, mas eles se negaram a sair da terra. Eu pessoalmente vim conversar com os invasores que invadiram a fazenda Vígula, aqui nessa área denominada antigamente como bairro Lira, Pedimos que eles saíram, saíssem do local. Como era no período da, da noite, é, nós achamos prudente não atuar naquele momento. A guarnição da Polícia Militar permaneceu fazendo vigilância na área e acionamos reforço do município de Sinop. O Coronel Celso, nosso comandante regional de pronto emprego, mandou efetivo do batalhão de Sinop, que é 11 º juntamente com o pelotão de choque da Força Tática do município de Sinop. Então agora aqui nós. É, retiramos novamente né, os invasores da área. Todos os invasores foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia, assim como alguns veículos apreendidos durante a operação. De acordo com o Tenente Coronel Alvarenga, comandante da Polícia Militar de Sorriso, a nova invasão foi ilegal e, por isso, as pessoas detidas estão passíveis de responderem pelos crimes de desobediência, esbulho possessório, associação criminosa, entre outros. São diversos né, os crimes perpetrados né, pelos, pelos, pelos invasores desta feita. Dentre eles nós temos é, os crimes em tese né, praticados de desobediência, desbulho possessório, associação criminosa, corrupção de menores, dano, né, atentado contra a liberdade de trabalho, invasão à propriedade agrícola, dentre outros.